Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Eclipse en directo Radio. Estamos aquí como siempre brindándole a todos ustedes el mejor contenido de YouTube. Ya ustedes saben, suscríbanse, activen la campanita, comenten por favor, compartan y den like. Bueno, en el día de hoy, señores, tenemos un invitado muy especial. Eh, este es un urbano. Eh, hoy estamos en urbano. Hola. Hoy, hoy nos fuimos con, hoy nos fuimos con los urbanos. Pero con urbanos talento, que sirven. Urbanos que, talento, sirven. Claro, urbanos que sirven. Urbanos que sirven, talento nuevo, gente a la que hay que apoyar. Claro. Hoy tenemos a El Kelly. Wey, con nosotros, El Kelly. Chamaquito nuevo, El Kelly, señores. El Kelly, una figura que está surgiendo ahora, eh, específicamente oriundo ¿no? de nuestra querida amiga ciudad Villamella ¿verdad? de, de Villamella Gracias Kelly Villamella. mira Kelly tú sabes que tú llegaste aquí a los estudios de Clis en Directo Radio por recomendación de un amigo de nosotros de esta casa y cómo decirle que no a un artista de esa índole como TV Angel que es hermano de nosotros de nosotros de aquí entonces nosotros queremos saber hermano cómo tú ¿Cómo te descubre Tibi, Angela? ¿Cómo te descubre Tibi? ¿Qué tú haces? Y te vamos a hacer algunas preguntas eh, para ver tu desenvolvimiento. ¿Qué te haciendo hermano. que te descubrió? Dígame. ¿Qué te hallo haciendo que te descubrió? No sé cómo decirlo, porque no, yo, yo estudio primero, ¿verdad? Sí. Okay. Yo estudio y... ¿Tú tienes bachiller? Eh, sí, estoy en tercer bachiller. Ok. Ah, pues tú, ¿qué edad tú tienes? Tengo 16. Oh, Coño, está nuevo, ah, mano. El hombre está, está nuevecito, sí. mano. El nuevecito. hombre está nuevo. Nuevecito. ¿Y tiene novia, mano? Yo tengo una noviecita. Por ahí. ¿Una sola? Una. No, pues es un tipo fiel, una sola. Tiene que tener una sola. Oiga, ah, mira. Tú eres fiel, mi hermano. El hombre ah. que quiere progresar en la vida tiene que amarrárselo. Mm. Sí. Claro. Real. El claro. hombre que quiere progresar es así. Mi hermano, una mira. Sola y ya. Dime una cosa y háblanos. ¿Cómo fue que Tibi supo de ti? ¿Cómo, ¿Cómo llegó Tibi a tu vida? ¿Cómo te encontró? ¿Cómo, ¿Cuál fue la interacción de ustedes? ¿Cómo él te conoció? En realidad nosotros nos conocemos desde hace mucho. Ok. Desde chiquito. O sea, él me conoció a mí primero porque era tan más caigado y de todo. Sí, porque él es más viejo, ¿no, verdad? Exactamente. Y te daba okay. tu cocotazo cuando tú te ponías de bellaco allá en el barrio, ¿verdad? Exactamente. O sea, que él te cargaba a ti. Real. O sea, tú estás diciendo que Tibi es viejo. No viejo, pero tú sabes que es más mayor. <ríe> ok. Mayor que yo, ¿no? Está bien. Que, ¿tú sabes? Ok. Está bien, TV. ¿Estás escuchando? ¿Está viendo? Está bien. Entonces, hermano, dime una cosa. Este, ¿Qué género es que tú cantas? ¿Cuál es el género en el que tú te, te desenvuelves mejor? El fuerte mío es el dancehall. 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 Ok. ¿Cuántos temas tú, tú, tú tienes ya? El escrito tengo como más de 10. ¿En mascota? Eh, no, sí, yo lo escribo en set, en el celular. Ok. Perfecto. Más de 10 y lanzado tengo, tengo uno. Uno. Y ya el video, voy a hacer otro otro video el domingo. O sea, mañana. Okay. Y mañana. ya tú estás corriendo no en toda la plataforma. Digo. En la plataforma tú estás corriendo ya. Claro. Ok, ¿cuántos temas tú tienes ya en plataforma? En plataforma, como le dije, tengo uno lanzado en YouTube y en todas las plataformas digitales. Ok, ¿y eso es con colaboración o solo? Colaboración con TV Angel. Ok, solo, solo con TV Angel. En plataforma. So, solo tengo, pero no, lo, el nuevo que voy a lanzar ahora es solo. Ok, okay ya, yeah, entiendo. Ok. Mira, mi hermano, este, tú sabes que yo estuve viendo eh, el tema que tú tienes en la plataforma de YouTube, en tu, específicamente en tu cuenta, ¿no? En mi canal. En tu canal de YouTube. Eh, el tema se llama... Pero más. Pero más. Ese tema... Está duro. El ideólogo de ese tema, ¿eres tú, 100%? Yo, exactamente, sí, 100%. O sea, tú, ok. Eh, toda la letra y la parte de ti y eso, eso, eso es de él, él la hizo él. La parte de él la hizo él y la parte mía la hice yo. Ok, ese tema, te, te, de, no, ¿de dónde te nace esa inspiración para hacer ese tema? ¿Es una vivencia? Es, es... una vivencia. Yo trato de que lo que yo escriba sea vivencia mía. Ok. Porque el tema habla como de una joven que... que, 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 que eso me pasó realmente. Que te dejó, ¿no? Eso me pasó realmente. Te pasó. Tú o sea, sabías. Eso no es malo, dime hermano, no te preocupes. Que no, yo no me preocupo. Todos hemos pasado por ahí. Hoy. Tú sabías ah. que las canciones, cuando son sinceras, se pegan más fácil. Sí, sí. Porque la gente percibe la sinceridad del artista. 
Sí, el tema está muy duro realmente. Sí. Yo lo escuché y está, mira, una muy crema. Duro, muy duro. Mi hermano, mira, entonces ya que tú nos dices que ya nos dijiste que tiene 16 años, sí. que, ¿en qué escuela estudia? Yo estudio en el Carolina. El Carolina. Esa es una escuela que está por, por Villamaya, por aquí mismo. Uh -huh. Cerca de, de Garrido, se llama el Carolina. Ok, entonces nos dijiste dónde estudia, Exacto. que tiene 16 años, eh, que eres de Villamella, que, que tiene una novia, novia que, es, fiel, es. que tiene una novia, que canta danzol. Ok, entonces ya que tú no acabas de comentar todo eso, ahora a mí me gustaría saber, tú como artista urbano, ¿Qué tú opinas del género urbano? O sea, ¿te gusta lo que tú estás viendo? Dime si, si tú consideras que hay un deterioro en el, en el género. Eh, no sé, dime qué tú opinas del género en general. Eh, ¿Cómo lo digo? El género yo lo veo bien, o sea, en mi entorno. O sea, en mi entorno me refiero a que lo que cantan es el tipo de música que yo canto. Okay. Eso lo veo bien. Pero ahí tú sabes que hay, ¿cómo lo digo? Hay artistas que... Fluye, fluye, no te apures. Es bien artista que, que cantan un tipo de música, pero que no es lo que viven. Ok. ¿Entiendes? Y eso yo lo siento como que... O sea, ¿cómo así que no es lo que viven? Okay. Yo, yo me he fijado uh -huh. que hay artistas que, ca uh -huh. que cantan, pero no es lo mismo que viven. ¿Entiendes? O sea, quiere no decir... No canto que... lo que vivo. Entiendo. O sea, tú quieres decir que hay, hay artistas que le escriben las letras, las canciones. No, sé, sí. no necesariamente, lo que él está diciendo es que muchos artistas lo que hacen es bulto. Ok. Y, no, y realmente no viven lo que están cantando, sino que todo es allante y pantalla. Ok. Por decirlo sí. de una forma, ¿verdad que sí? Eso. Una preguntita. Y, ok, digamos que vamos a salir un poco de lo, que, de lo que tú haces. Hablando de género urbano. O sea, si tú pudieras cambiarle algo al género urbano hoy en día. ¿Qué tú le cambiarías tú como artista? En la que buena pregunta eh, es esa mano. En realidad, yo no, le, en realidad yo no le cambiaría nada. ¿Tú lo dejarías así? Lo dejaría así. Ok. Porque todo pasa por algo. Todo pasa por algo. O sea, tú encuentras que todo está bien. No todo está bien. Pero no le cambiaría nada. Pues entonces te está contradiciendo. Porque si tú no le cambias nada, es porque todo está bien. Digo yo. Por o sea, lo que le acabo o sea, de decir. Por lo que te digo. Entonces yo le pregunto que... Si él dice que no le cambia nada es porque todo está bien. Entonces él me dice que no, que no, que está bien. Entonces, o es que está bien, o no está bien, o le cambiaría algo, o no le cambio algo porque todo está bien. ¿Tú te no hallas que el género como está, está bien? Real, real. Real. Yo creo que sí. No, está bien. Perfecto. Está bien, sí. ya. Se acabó ahí, no hay que hablar. Perfecto. Entonces, hermano, bueno, básicamente, eh, tú eres una persona que está empezando, el Kelly, ¿no? El Kelly. 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 Mira, dime una vaina antes, antes de que terminemos esto. ¿Y, y qué es un arete que tú tienes aquí? No. ¿Qué es eso que tú tienes ahí? ¿Qué es eso que tú tienes ahí? Un arete. Un arete. Es fake. ¿Cómo fake? O sea, que es, es, es falso. Es fake. Ajá. Ah, de lo, que, de lo que son con imanes. Con imán. Con imán. Los lo aretes de la narina son con imanes. Ah. Pues entonces, ¿de verdad? Sí. ¿Tiene un hoyo? Sí. Pues no es fake entonces. Pues no es fake. No es fake. Se está contradiciendo el hombre ahí. Oh, lo dime, que... dime una vaina. Y, 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 o sea, desde mi punto de vista, tú sabes, vamos, te voy a, vamos a quemar un ching. Yo he visto que este aretico aquí lo usan mucho las mujeres. Entonces, ¿tú encuentras que tú te ves atractivo con ese, con ese arete ahí? ¿O te, te gusta esa zona? ¿Te lo pusiste ahí? Porque generalmente los tigres siempre lo ponen aquí. O sea, cuando digo tigre, no es que tú eres tigre, sino los artistas aquí. Entonces, tú decidiste ponértelo aquí porque encuentras que se te ve bonito, ¿verdad? <risa> Pero eso de nadie. <risa> está bien, está bien, no importa, mi hermano. Está bien, no importa. Vamos a pasar eso. Vamos a dejarlo Porque ahí. una chelchita, yo por joder, tú sabes, Mira, yo por relajar eh, contigo, un ¿Qué tú crees? Vamos a tirar una vainita aquí para que tú. Para ver que lo que Para ver de qué tú estás hecho. ¿Cuál es, cuál, cuál es? La que, la que tiene, la que tiene en YouTube. Sí, le voy sí, a tirar con eso. Sí, sí, yo le voy a cantar la que está en YouTube, pero más. Después hablando de la plataforma digital. ¿eh? Bien, está bien. El búho, tírame el B ahí. Dale, dale. Oye, ¿cómo que dice? Y lo primero, lo primero. Quería tenerte, pero ya me di cuenta que ya no puedo. Lo que hicimos tú y yo eso no supero. Tengo en mi mente lo que tú hicimos bajo el aguacero. Recuerda lo que, recuerda lo que escondidas no decíamos. Tú sabes que la promesa murió. 
ey, aunque tú me digas que no, pero Maya, no venga de que ahora quieres volver. Tú sabías lo que decía, tú decías que tú eras mía, pero lamentablemente, ey, pero Maya, no venga de que ahora quieres volver. Tú sabías lo que decía, tú decías que tú eras mía, pero lamentablemente me di cuenta que mentía. Pero sé que en el corazón nadie manda y mándate en el mío. Por todas las cosas que tú hacías, ahora el problema es mío. En verdad yo quería tenerte, pero tú eres un lío. Y mira cómo me trataste, ahora de mí me río. Pero en verdad tú eres el problema, estaba contigo. Pero yo no sabía que tú eras ajena, no estaba en la cárcel. Pero contigo cumplí condena, me miró al espejo, ey. Y tú andabas vacilando y dice que yo fui el cabrón Que yo estaba contigo y que rompí más tu corazón Te puedo dar sin compromiso, aunque para ti se vuelva un vicio Ey, tú sabes que ya no es lo mismo, por si un día quieres repetirlo, yeah Pero malo, ya lo allá, que se vuelve Ey, está duro también, Ey, está duro. Muy duro está, está duro de verdad el tema, mi hermano, de verdad. Mi hermano, no, tú sabes que eh, te auguramos realmente, como siempre, a todas las personas que vienen aquí, que nosotros entrevistamos y tienen talento de verdad, le auguramos éxitos. Claro, que siga eh, caminando en tu carrera, eh, que sabemos que vas a seguir caminando porque el manager tuyo es Tibi. Salud. Y TV no se detiene. Mira, y no coja presión. ¿oíste? No coja presión, mi hermano, porque lo mío ahorita fue una chelcha. Yeah. Pero de verdad que, que tú tienes mucho talento, te auguramos yeah, mucho éxito. Yeah, yeah. Sigue caminando, sigue tirando para adelante. bendiciones. Sigue metiendo bueno. mano, haciendo videos, que tu momento va a llegar, mi hermano. Estamos Señores, bien, yo creo sí. que esto ha sido todo. Bueno, gente, y esto ha sido todo por el día de hoy. Te recordamos una vez más que te suscribas, que active la campanita, que comente, compartas y será hasta la próxima. Esto es Eclipse en directo. Radio. Radio. Listo. ¿Cuál, cuál?